个鱼吧，剩了半条鱼，老潘不在我都很省了，一天十块钱伙食费都不用。这半条鱼估计我一个人也吃不完。去看梨了，他给我寄了一些过来，让我尝一下味道怎么样。之前的梨没有了嘛。其实老谭也是挺努力的，因为现在大家都知道，中视频的一个收益就越来越少了嘛。其实这个东西我两年前就有这个预感嘛，所以为什么我会选择带货做这一块，就是因为我知道做视频永远长久不了的。不管做什么生意，不管做什么，都会有好的时候，都会有不好的时候。咱们起起落落的话，坦然去面对就可以了。但是做的时候就尽力把它做好嘛好久都没吃了，没有这样煮过。嗯，这个是上次老谭煮剩的。这两天我都没买菜，就随便炒点吃。要么就吃粥跟榨菜，好香。嗯，看来我的手艺还可以的。刚吃饱饭，吃一个这个青面九号，放好多天皱了，没那么好开了。越皱越甜，咱们这个百香果。嗯，打开，直接就可以剥得出来。哇，汁水好多。越皱越甜，这个百香果。吃完饭来一个，蛮解腻的。现在很难有酸的了。九千二百块钱，然后我呢，现在装完之后呢，就是欠我表哥还有舅妈有五万五，一共就总共花下来的话，大概是花了二十二万左右，就是全部差不多就是这个价格，算了一下，因为有一些电器是朋友送的，亲戚送的也有啊。我买的电器就是，呃，热水器、油烟机，还有一个是冰箱，都是六幺八的时候买的，那时候提前去抢的。剩下的呢，现在还差什么电视，好像是，呃，那个送了，然后洗衣机也是。洗衣机那时候本来我说我要买的，然后我闺蜜。不是小美，另外一个闺蜜哈，外地的，就非说给我买，因为她来不了嘛，她就说装修完之后她也不能过来喝喜酒什么的，然后她就帮我付款了，我挑好之后，然后给她，她帮我付款了，这个心意我也领了嘛，因为后续，呃，我这个人心也是要还的。朋友们觉得我装修这个花的钱多不多？嗯，总共算下来。可能要完全入住的话，估计要花到二十多万。然后我目前的话呢，还有几万块钱的尾款还没给，就是
，欠款呢，目前也是欠了有，不加我就是说自己那些欠的，就是，借我表哥的比较少啊，那个舅妈的就已经欠了有，五万多，感觉房子搞完真的是压力挺大的，啊，我一看越后悔，我觉得应该当时就应该刷个白钱，白墙，直接就入住就可以了，或者是说做那个。毛坯就可以了，没有必要搞成这个样子。现在搞得一身债，然后又搞不好，最主要是压力又大。我真的是装了，我就后悔了。我现在去到那个房子那里，我都看到每一样东西，我心都很痛。就是不懂怎么说，可能也是压力比较大吧。朋友们觉得？怎么样嘛？这个算这个价格出来，并不是炫耀或者什么的，就是总共的一个花费，朋友们觉得值不值？